అసలు ఇది ప్రపంచం అంత ఎందుకైంది దీని కథ ఏంటి దీని కథ ఒక అమామిస ఏంటి ఇండియా ఇండియా పురులు గిరులు ఏంటో నాకేం అర్థం కావట్లేదు వీళ్ళ ఏంటో వీళ్ళ పద్ధతులు ఏంటో వీళ్ళ వ్యవహారం ఏంటో మెక్సికో వెళ్ళడానికి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోతున్నాను ఇప్పుడు ఫారెన్ కరెన్సీ తీసుకున్నామాట ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కి మెక్సికన్ కరెన్సీ పేసోస్ అంటారు పేసోస్ ట్వంటీ పేసోస్ మనకి ఇండియాలో ఫిఫ్టీ రూపీస్ లాగా ఈ ఫిఫ్టీ పేసోస్ టూ హండ్రెడ్ నోట్ కన్వర్షన్ ఎలా అంటే మన ఇండియన్ రూపీస్ ఫైవ్ రూపీస్ ఇస్తే వీళ్ళు ఒక పేసో ఇస్తారు అంటే మెక్సికన్ కరెన్సీ ఆ రేట్ ఎక్కువ అంటే మన కరెన్సీలో పన్నెండు వేలు దానికి వెళ్ళి నాకు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పేసోస్ ఇచ్చారు అనమాట గ్రీన్ స్టాంప్ వేస్తారు చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఒక్కడవే వచ్చావు ఎందుకు వచ్చావు అని అంటే ఇక్కడ డ్రగ్స్ అయ్యి ఎక్కువ కదా ఆ డ్రగ్స్ గురించి వచ్చాను అనుకున్నారు మాట నా మొహన్ చూసి వన్ ఫార్టీ త్రీ థ్యాంక్ యూ పట్టుకులుగా ఉన్నాయి అడో బస్సెస్ ఫార్టీ టూ మంత్ సీట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సిటీకి వచ్చాం డౌన్ టౌన్ అంటారు సిమ్ కార్డ్ ఇక్కడ సిమ్ కార్డ్ తీసేసుకున్నాం లేకపోతే బిస్కెట్ అయిపోతున్నాం వీళ్ళ కరెన్సీలో అయితే తక్కువ అవుతుంది యుఎస్ డాలర్స్ అయితే ఎక్కువ అవుతుంది వీళ్ళ కరెన్సీ ఇచ్చాను సెకండ్ ప్లాన్ తీసుకున్నాను టెల్సెల్ అంట టెల్సెల్ ఈ నెట్వర్క్ బాగుంటుంది అన్నారు మెక్సికో క్యాబ్స్ వైట్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ అనమాట డైరెక్ట్ ఇండియా లాగే మనం అటు ఇటు చూసుకుని జాతగా రోడ్డు దాటాడు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు మెక్సికన్ ఫుడ్ తినబోతున్నాం ఈ విధంగా షవర్మలా పెట్టాడు బయట ట్యాకోస్ మెక్సికన్ ఫుడ్లో ఫేమస్ వచ్చేసి ట్యాకోస్ అంటారు రకరకాల ట్యాకోస్ ఉంటాయి ఎక్కడ వెళ్ళి ఏం పెట్టారు పుదీనా చట్నీ టొమాటో చట్నీ ఆ పక్కది సాల్సా అంటారు ఉల్లిపాయలు టొమాటో కలిపారు నిమ్మకాయ బద్దులు ఇచ్చారు ఈ రెస్టారెంట్ మంచి ఫుల్గా ఉంది చాలా ఫేమస్ అనుకుంటా మధ్యాహ్నం ఓపెన్ చేస్తాడంట నైట్ అర్ధరాత్రి రెండింటి వరకు కూడా రన్ అవుతుంది అంట ట్యాకోస్ అంటే నార్మల్గా మనకి క్రిస్పీగానే లేకపోతే రేపల్లో చుట్టెత్తారు కదా ఇలా అలా ఇవ్వలేదు నీట్గా చికెన్ సపరేట్గా ఇచ్చారు ఇవి ట్యాకోస్ నేమో చపాతీలో ఇచ్చారు అనమాట అది మనం చుట్టుకొని తినేయడం అంట పొద్దు పొద్దున్నే లేచి టూర్కి బయలుదేరాను ఇదేందా ఇది ఈ మీటర్లు చూడండి మన ఇండియాలో బయట ఉంటాయి కదా పల్లెటూరులో అలా పెట్టారు కరెక్ట్గా నేను ఇండియాలో లేను మెక్సికోలో ఉన్నా అంటే ఎవరైనా నమ్మేలా ఉందా ఈ ఊరు గోల వినపడుతుందా ఇవేవో పక్షులు నేను మెక్సికో దిగినప్పటి నుంచి ఎంతనే ఉన్నాను నేను ఈ గోల ఇదిగోండి పిన్ని గారు పొద్దు పొద్దున్నే బస్ స్టాండ్ దగ్గర ట్యాకోలు అమ్ముతున్నారు బ్రేక్ఫాస్ట్కి తీసుకున్నా వీళ్ళు తినే ఫుడ్లు కానీ చా చాలా సిమిలర్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉండే గోల కానీ హాంకింగ్ కానీ బైకులు కానీ అమ్మో చాలా క్లోజ్ ఇండియాకి జెండా పండుగ అనుకుంటా జెండాలు కట్టారు పొద్దున్నే వస్తే చాక్లెట్లు ఇద్దరు మనం మిస్ అయిపోయాం ఏడు ప్రపంచవంతంలో ఒకటైనా ఒక ప్రపంచవంతం చూడడానికి వెళ్తున్నాము ఇదే మా బస్సు మెక్సికోలో మనం ఎక్కడ ఉన్నాము వీళ్ళ సబ్వే రైళ్ళు ఎలా ఉంటాయి అదే మెట్రో రైళ్ళు ఎలా ఉంటాయి జనాలు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారని కల్చర్ గురించి చెప్తున్నాడు గైడ్ అప్పట్లో గుర్తుంద మీకు మయన్ క్యాలెండర్లో రెండు వేల పన్నెండు ప్రపంచం అంత వైపోద్ది అన్నారు కదా ఆ సింబల్స్ వాళ్ళ సింబల్స్ అంట డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళ సింబల్స్ లో మీ పేరు రాసిస్తారంట ఇదే ప్రపంచ వింతల్లో ఒక వింత ఇది మెట్లు అయ్యి ఎక్కకూడదు అది గుడది మా గుళ్ళు లాంటిది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఆ తెల్లబట్టలు వేసుకున్న అతను మయన్ పూజారు అంట మనలాగే మన హిందూ సంప్రదాయాలు ఉన్నట్టు వీళ్ళకు కూడా పూజలు ఉంటాయంట పూజ చేస్తారంట దుష్ట శక్తులు నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఏం దగ్గరికి రాకుండా మామిడాకు తులసాకు ముంచి మనం తీర్థం ఇస్తాం చూసారా అట్లా ఇస్తున్నారు ఆకులతో తీర్థం ఇస్తున్నారు ఆయన కూడా తలపైన గుండె దగ్గర మోకాలకి రాసుకోవాలంట అంటే మనశ్శాంతిని ఇవ్వు ఆరోగ్యం ఇవ్వు మోకాలకి స్ట్రెంత్ ఇవ్వు అని చెప్పి తర్వాత సాంబ్రాన్ని పొగేస్తున్నారు దుష్టశక్తులు రావంట సాంబ్రాన్ని పొగెత్తే ఈ చెట్నెల్లో ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటారంట ఇంతకీ ఏంటి అనుకుంటున్నారు ఇది బూరిక చెట్టు మన సైడ్ బూరిక చెట్లు ఉంటాయి కదా దూద వస్తుంది ఆ చెట్టులకు పవిత్రమైన చెట్టు అంట చాలా విచిత్రంగా ఉంది వినడానికి నాకైతే ఇంకా 
Como? మీరు అమెజాన్ ప్రైమ్ లో అపోకలిప్ట్ అని మూవీ ఉంది చూడండి మనుషులను చంపేసి గుండె దేవుడి కళ వేసేస్తారు చూసారా మయన్ న్యూ క్యాలెండర్ మార్చ్ చేయడానికి ఆ రిచువల్ లోనే సెలబ్రేట్ చేస్తారు దాన్ని బేస్ చేసుకున్న డైరెక్టర్ సినిమా తీసాడు వీధుల్లో నడుస్తుంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇవన్నీ నేను ఫోటోలు తీసి పంపితే మీరు ఎవరో ఇంకా నేను మెక్స్కోలో ఉన్నట్టే నమ్మరు వీడు ఇండియాలో ఏదో బొక్కలు స్ట్రీట్ కి వెళ్ళిపోయి పోనీ చేస్తున్నాడు ఫోటోలు పెట్టి వేస్తున్నాడు వీడు బొబ్బసే వేస్తున్నాడు అని చెప్పి అనుకుంటారు కిరాణా స్టోర్స్ కూడా సేమ్ నువ్వు లోపలికి వెళ్తావు బల్లలాగా ఉంటుంది ఆడిని అడిగితే వాడు పట్టుకు వచ్చి చేస్తున్నాడు బిల్ కట్టేస్తున్నా వెళ్ళిపోతున్నావు మాట అమ్మో మామూలు కాదు మామూలు ఇష్టం కాదు వీటిని ఇగువానాస్ అంటారు ఇగువానాస్ అంటే ఉడుముల్ లాంటి మాట మనకి కప్పలకి పెళ్ళిళ్ళు చెప్తే వర్షం పడుతుంది అని అనుకుంటాం కదా వీళ్ళ దీన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే ఇగువాన అని పట్టుకోనంట కొండలో పెట్టి ఉట్టు కొట్టినట్టు కొడతారంట ఉట్టు ఎప్పుడైతే కొడతారో అప్పుడు వర్షాలు వస్తాయని నమ్ముతారంట వీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఈ మయ్యం తెగ తలలో వాళ్ళ వస్త్రాలంకరణ ఆ తలలన్నీ పెట్టారు ఇంట్లో డెకరేషన్కి కరెక్ట్గా మనకు కూడా పన్నెండు రాసులు ఉంటాయి కదా రాసి ఫలాలు అవి అంటారు కదా వీళ్ళకి కూడా అలా పన్నెండు ఉన్నాయి జోడియాక్స్ ఇవాళ సింబల్స్ అంట పురులు గిర్లు ఏంటో నాకేం అర్థం కావట్లేదు వీళ్ళ ఏంటో వీళ్ళ పద్ధతులు ఏంటో వీళ్ళ వ్యవహారం ఏంటో నాకు అస్సలు అర్థం కావట్లేదు చెప్పాను ఇంకా చెప్పి 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 విసుగొచ్చి వదిలేసాను ఇంక వెళ్ళి ఇదిగో ఆయుడమ్మ ఇప్పుడేనా ఇప్పుడైనా చెప్పాను వాళ్ళకే ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ రొంగులు పురులు పెట్టేశారు అప్పుడే మొత్తానికి ఎప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్న చిచ్చినజ్జ దగ్గరికి వచ్చేసాం లోపలికి వెళ్తున్నాం టికెట్ తీసుకొని ఇదిగో ఈ టికెట్ కావాలంటే దాచుకోమన్నాడు గుర్తుగా ఇక్కడ నుంచి మా టూర్ గైడ్ ఎత్తనంట లోపలికి తీసుకెళ్ళి అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అంట ఇక్కడే పుట్టి పెరిగాడు అంట కుర్రోడు ఇదే ఆ ప్రపంచం ఎంత చిచ్చిన అంటారు టెంపుల్ ఆఫ్ ది కూకుల్ కాండ్ అని కూడా అంటారు వెళ్ళు లోకల్స్ అయితే వి కమ్ ఫ్రమ్ ఫోర్టీ ఎయిట్ స్టెప్స్ అవే and 48 steps away the nose the door the speaker the staircase was lined up center yes or no yes. can you see it now ప్రపంచం ఎంత అయితే మీకు చూపించాను కానీ దీని గురించి చాలా విషయాలు చెప్పాడు ఇక్కడ ఉన్న గైడ్ రోడ్రిగో ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో కవర్ చేయడం కష్టం అది కావాలనుకుంటే కనుక మీరు నెక్స్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను క్లియర్ గా అది చూడండి లేదు సింపుల్ గా మాకు చూపిస్తే చాలు అనుకున్న వాళ్ళు ఇది చూడండి కరెక్ట్ గా డోర్ కి ఎదురుగా నిలబడి క్లాప్ కొడితే పక్షి కూసినట్టు వస్తుందంట ఒక అడుగు అటు ఇటు వేసి కొట్టారు అనుకోండి అసలు సౌండే రాదంట గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇట్ డి సౌండ్స్ లైక్ ఎ క్లాప్ బట్ హై లెవెల్ ఇట్ సౌండ్స్ లైక్ ఎ బర్డ్ కెన్ యూ హెర్డ్ ది చార్పింగ్ యూ హెర్డ్ ఓకే ఈ గైడ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎలా పోస్ట్ చేస్తే మంచి కొత్త ఫోటోలు మాకు నేర్పిస్తున్నాడు కూడా ఇప్పుడు ఆవిడ నిలబడింది కదా అలా నిలబడి ఆవిడ భుజాల మీద మొత్తం ఈ చిచ్చిన జన్ మోసినట్టు వస్తుందంట ఇక్కడ మయన్ రాజులు పెద్ద పెద్ద సైన్యాలు నేసుకుని ఏమి ఫైట్లు చేసుకునేవారు కాదంట యుద్ధాలు అటు పక్క నుంచి ఒకడు ఇటు పక్క నుంచి ఒకడు ఈ పక్కన రెండు ఉన్నాయా ఇటు పక్కన పైన రాజు కూర్చునేవాడు అంట ఇటు పక్క పైన రాజు కూర్చునేవాడు అంట ఈ రాజ్యానికి సంబంధించిన ఒక మనిషి వచ్చి ఈ రాజ్యానికి సంబంధించిన ఒక మనిషి ఒక ఫుట్బాల్ లాంటిది ఒకటి ఉండేదంట ఒక బంతిని దాన్ని నడుముతో కొట్టి ఆ రింగులు ఉన్నాయి కదా కుక్కలో ఉంది ఆ కుక్కలో వేసేవారంట ఎవడైతే ఫస్ట్ అందులో వేస్తారో వాళ్ళు గెలిచినట్టు అంట వేరే వాళ్ళు ఓడిపోయినట్టంట అంతే అంట సింపుల్ ఇంకా ఏం చేస్తారు ఓడిపోయిన వాడు తల తీసేసంట నరికేసంట ఆ పుర్రి మీద ఇక్కడ రబ్బర్ అయ్యి కలెక్ట్ చేసి రబ్బర్ అంతా రాసి దాన్ని బాల్ కింద ఆడతారంట మంచి మంచి కట్టుబాట్లు కరెక్ట్గా కింద ఏమో గోడ మీద ఆ మైన్స్కి సంబంధించిన సింబల్స్ మనకు గుళ్ళు పైన ఉంటాయి కదా అలాగా వీళ్ళు మయానికి సంబంధించిన సాంప్రదాయం ప్రకారం వాళ్ళు రాసుకున్నట్టు ఉన్నారు రకరకాల సింబల్స్ అయ్యే ఉన్నాయి గోడ మీద ఇవన్నీ అయ్యే ఇందాక మనం కొట్లో చూసాం కదా రాసి ఫలాలు వీళ్ళ సింబుల్తో పేర్లు రాస్తారు అన్నాను కదా అవన్నీ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచే తీసుకున్నారు అవన్నీ రాయడానికి 
అసలు ఇది ప్రపంచం అంత ఎందుకైంది దీని కథ ఏంటి దీని కథ కమామిస్ ఏంటి మొత్తం తెలుసుకోవాలంటే కంప్లీట్ వీడియో నెక్స్ట్ అప్లోడ్ చేస్తాం దీని గురించి స్పెషల్గా చాలా పెద్ద మ్యాటర్ ఉంది నార్మల్గా అయితే ఎలా ఉంటుంది అనమాట ఒక పెర్మిట్లో ఉంటుంది కానీ ఈజిప్ట్ పెర్మిట్ల కన్నా చిన్నయి అంట ఇది అపోక్లిప్ట మూవీ చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది దానిపైన అక్కడ పైన నల్లక్ కనబడుతుంది చూసారా అక్కడ బలిచ్చేసేవారు అంట ఆ రక్తానికి అన్న ఆ మట్టి అంతా కూడా రక్తం అలాగా ఆక్సిజన్ అయ్యి తగిలి నల్లగా అయిపోయి మెట్ల మీద అంతా రక్తం ట్రేస్లో ఉన్నాయంట టెస్ట్లు చెప్తే ఇక ఎందులాగా పిల్లర్లు స్తంభాల్లో కనబడుతున్నాయి చూసారా బలిచ్చిన ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క పిల్లర్ కట్టేవారు అంట అంటే సంవత్సరానికి ఒక్కరినే బలిచ్చేవారు అంట ఆ సంవత్సరం అంతా మంచిగా జరగాలని చెప్పి దేవుడికి బలిచ్చేసి ఒక పిల్లర్ కట్టేవారు అంట వాడికి గుర్తుగా అలా ఇక్కడ ఇంచుమించు తొమ్మిది వందల పిల్లర్లు ఉన్నాయంట అంటే ఇంచుమించు తొమ్మిది వందల సంవత్సరాలు బలిచ్చారని మీనింగ్ ఆ మయాన్ సప్పట్లో ఇలా ఉండేవాళ్ళని చెప్పి వాళ్ళు రెడీ అయ్యారు ఫోటోలు దిగొచ్చి కావాలంటే వెళ్తాం మనం వీళ్ళలో చాలామంది ఆ తెగకి సంబంధించిన వారసులేనంట వాళ్ళు ఇక్కడ వ్యాపారాలు అవి చేసుకుంటున్నారంట ఆ తెగకి సంబంధించిన వాళ్ళే ఉంటారంట మోస్ట్లీ కూడా ఇక్కడ నుంచి కావాలంటే సోవనీర్స్ ఈ చిచ్చిన ఉద్యోగకి సంబంధించిన ఐటెంలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు చాలా చాలా షాప్లు ఉన్నాయి ఇంచుమించు ఒక పావు కిలోమీటర్ అంతా కూడా షాప్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ సరే మరి ఇక్కడతో ఈ వీడియో ఎన్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మిగతా ట్రిప్ అంతా కూడా చూద్దాం మిక్స్కోకి సంబంధించింది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చల్లరేగిపోదాం అంతవరకు బాయ్